أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى هم سنة وصن كيف رمضان عينا بزيك وشتوضة وأعتق رمضان عينا يدي جنة كيف قطعمشتا Ve hakikaten de Ramazan ayı bizim hissettiğimizden de daha süratle keçip gelir. Bir de gözümüz açabilir ki artık Ramazan geride kalmıştır. Hayat beledir. Hayat ve insanın gözünün karşısında çok kısa müddet ağzında keçip gelir, akıp gelir. Bize, bizden talep olunan budur ki biz öz hayatımızı, öz kısa hayatımızı faydalı geçirmek. Vaxtımızı uzatmak, ömrümüzü uzatmak bizim elimizde değil. Ama ömrümüzü faydalı ve semereli geçirmek bizim öz elimizdedir. Biz öz vaxtımızı kəmiyyətçə çox alda bilmək. Çünkü herkese varlıya, kasıba, zənciyə, ağa, kadına, kişiyə 24 saat bilmək. Lakin öz vaxtımızı keyfiyyətcə genişlendirebilirik, keyfiyyətcə daha faydalı edebilirik. Bak bu bizim elimizdədir. Ona göre de Rabbimiz ayelerin birinde El-Furqan suresi 62. ayda deyir ki, Xatırlamaq ve şükür etmek isteyenler için geceni ve gündüzü birbirinin ardınca getirilen odur. Herkes için seher olur, akşam olur. Ama bu evzlemeler, gecenin gündüzlerin evzlemesi, o kes üçün menalıdır ki, o kes üçün doğrudur ki, onlar Allah'a hatırlamak ve onun nimetlerine, ona göre her şeyi göre ona şükür etmek istiyorlar. Bu bakımdan hakikaten de aziz hanımlar, Allah dalaya aldığımız her nefese göre şükür etmek. Her nefese göre şükür etmeliyik. Çünkü insanoğlu Hesan Abbas'ın təbiriyle desek günlerden ibarətdir. Her gün onun ömründen bir pay yaparak. Biz günlerden ibarətdik. Her gün bizim ömrümüzden bir pay gelir. Öhtemizde düşen isə bu günlerin bizden eli dolu ayrılmasıdır. Eli boş ayrılması değildir. Bugünkü müaziremiz, aziz hanımlar, Ramazan ayını səmərəli keçirmek hakkında olacaktır. Rabbimiz Elbəqara Suresinde oruç tutmağın felsefesi, oruç tutmağın əsil məqsədi hakkında danışarken bildirir ki, oruç tutmaq sizden evvelki ümumiyyətlere vacib edildiği kimi, sizə də vacib buyuruldu ki, belki bunun sayesinde təqvalı olasınız. Allah Teala demir, təqvalı olasınız, deyir, bəlkə təqvalı olasınız. Bəlkə sözü ona göre işlenir ki, her oruç tutan təqvalı olabilir. Demek ki, <coughs> orucu elə tutmaq lazımdır ki, o bizi mənən saklaştırsın. Allah Teala'nın istediği müsallman formasına, müsallman şəxsiyyətinə bizi yetiştirsin. Orucun əsas fəlsəfəsi budur, dəyişdirmək. Oruç veya diğer ibadetler bizi değiştirmirse, demeli o ibadetleri biz formal şekilde icra edirik. İbadetin mahiyetini de değiştirme yatır. Ramazanın bir günü, birinci günü ile 30. gün arasında değiştirme yöntemi nezarında heç bir fərqimiz yoktursa, demeli Ramazan bizim için formal olarak, fiziki olarak mevcuddur, mənəli olarak biz Ramazanı yaşayabilirik. Ramazan orucunun esas məqsədi, bizi e, nümuneye çevirecek, nümuneye çevirecek bir şahsiyet kimi formalaştırmaktır. Yaxşı, ne edelim ki biz Ramazanda təqva olalım? Təqvanı hamınız bilirsiniz, ne bir təqva? Təqva, her bir əməlinde Rəbbin səni hesaba çekeceğini düşünerek hareket etmektedir. Təqva, vicdanın oyanıqlığıdır, zekanın duyarlılığıdır. Vicdanen oyanmak təqva. İnsan həm vicdanıyla, həm də zekasıyla ayıq birisi olmalıdır. 
bəzən ağlımız çox yaxşı işləyir, çox ağlıdır, müdürik insan oluruq, amma vicdan cəhətdən, biz vicdan sarıdan biz körluq çəkdik. Və yaxud eyni zamanda görürük ki, çox vicdanlı insandır, çox hissiyyatlı insandır, mənəviyyatı çox yüksəkdir, amma görürsən ki, iftidai məsələlərdə düzgün fikir yürüdə bilmir. Bu baxımdan təqva vicdan və zəkanın oyaqlığıdır, ayıqlığıdır. Bax, buna diqqət yetirməliyik. Təqvaya dair bəzi məsələləri, bəzi deyilənləri sizin diqqətinizə mə çatdırmaq istəyirəm. Baxaq görək, təqva haqqında böyük səhabələr nə demişlər? Bir gün Həzrət Ömərlə məşhur səhabə Übey İbni Kər arasında belə bir diyalog olur. Übey İbni Kər Quran-ı Kərimin dərin bilicilərindən olur. Həzrət Ömər Übey İbni Kərbiddən soruşur ki, Ey Übey, təqva nədir? Übey deyir ki, ey Allah, ey müminlərin əmiri, siz heç tikanlı yolda gəzmişsiniz mi? Deyir, bəli, tikanlı yolda gəzmişəm, tikanların olduğu çıxılda yolda. Deyir, siz necə gəzmişsiniz? Deyir, ehtiyatla gəzmişəm ki, ayağıma tikan batmasın. Übey də sözünü gətirir ki, təqva da, Günahlarla dolu dünyada elə hərəkət etməkdir ki, günahın tikanı sənə batmasın. Təqva budur. Həzrət Əlin təqvası haqqında, təqvası haqqında da danışacaq, təqva haqqında dediyi sözü də sizin diqqətinizə çatdıracaq. Həzrət Əl deyirdi ki, təqva Qur'an və sünnəyə riayət etməkdir. Böyük və əzəmətli Allahdan qorxmaqdır. Azla qanil olmaqdır. Ölüm gününə hazırlaşmaqdır. Vəhyə riayət, Allahdan qorxmaq, aza qanil olmaq, yəni dünya nimətlərinə aldanmamaq və nəhayət ölüm gününə, yəni o dünyaya hazırlaşmaqdır, deyir Həzrət Əli Təqva. Həzrət Əlinin Təqvasına gəlincə isə səhabələrdən zira Həzrət Əlini belə təsvir etmişdir. Allahı şahid tuturam ki, qaranlıq gecədə onu mehrabında saqqalından tutmuş görərdim. İlan sancmış insanlar tək qıvrılır, qəm güssəyə bataraq ağlayırdı. Dedikləri hələ də qulağındadır, deyirdi, ey Rəbbim, ey Rəbbim. Allaha yalvarırdı, dünyaya xitabən isə deyirdi, sən mənim üçün mü bəzəmirsən, mənə mi darıxmırsan, amma hədər yerə, hədər yerə, məndən başqasını yoldan çıxart, mən səni bir dəfəlik boşamışam, sənin ki ömrün qısadır, yoldaşlığın da yoxdur, hər an təhlükə saçırsan, of of, azıqəm nə qədər də azdır, səfərsə uzaq, Yol isə nə qədər təhlükəlidir. Həzrət Əlinin imanı, təqvası haqqında heç bir şübhəmiz yoxdur. Həqiqətən də Həzrət Əli, Həzrət Peyğəmbərin dizinin dibində yetişmiş birisiydi. Lakin o belə dünyanın insanı aldatmalından ehtiyat edirdi. Həzrət Əlinin dövründə dünya nə ilə Həzrət Əliyə gözəl görmüşdür? İndiki kimi maşınlar yox idi, indiki kimi dərdəbəli evlər yox idi, İndiki kimi evin içərisində süyünü cənnətlər yaradılmamışdır. Həzrət Əlinin dövründə dünya özü də Ərəbistan yarmadasında nədən ibarət idi ki? Xurma ağaclarından, səhradan, vahələrdən, dəvələrdən və s. Həzrət Əbu Bəkirin təqvası haqqında danışarkən deyirlər ki, bir gün Həzrət Əbu Bəkirə onun köləsi və xidmətçisi Bir yemək gətirir, Əbu Bəkir çox acıdır, onu yeyir. Yedikdən sonra soruşur ki, ey qulam, sən bunu haradan əldə eləmişdin bu yeməyi? Deyir ki, ey Peyğəmbərin xəlifəsi, mən cahiliyyət dövründə bir adamın falına batmışdım. O isə bugün həmin o falın ödənişi olaraq bugün gətirib mənə bu yeməyi verir. Həzrət Əbu Bəkir dərhal əlini boğazına aparır və yediyini qusur. 
ve deyir ki, eğer bilsem ki, bədən de ondan bir tike kalı kanunu deşerim. Bu tevvadır. Ama biz olsak belki de deyelim ki, Allah kömeği olmuş olur. Bir yemeği de ne vaxt bir de. Ama kusmazdır. Ama Hz. Ali de ki, onu kusmuşdur. Demeli, aziz hanımlar, Ramazan təqva mertəbəsinə çatmaq için bir fürsatdır. Bəs ne edelim ki, təqva mertəbəsinə çatmaq? Birincisi, el etməliyik ki, bizim orucumuz Allah'ın istediği orucu olsun. Yəni, aç kalmağımız bizi tərbiye eləsin. Biyoloji cihazdan aç kalmaq insanı tərbiye eləyə bilməz. İnsanda hansısa pil toxmaların ermesine getirip çıxarır veya müeyyən hastalıklar az kalmaqla e, düzelir. Ama mənəvi cihazdan insan az kalarak saflaşa bilmez. Biyoloji cihazdan azlıq insana mənəvi cihazdan saflıq ıta eləmir. Demek ki, Ramazan adi formada az kalmaq, susuz kalmaq değil. Ramazan elə formada az ve susuz kalmaqdır ki, biz değişilə bilir, mənən değişilə bilir. Təkcə e, görünüş çağırılamayaq, nəfsimizin bizə yüklədiyi günahlardan təmizlənək. Ramazanda ac qal qalmağın fəlsəfəsi budur. Bəs necə edirik ki, Ramazanda ac qalarkən dəyişilə bilək, tərbiy olmaq? Bunun üçün biz bütün iradəmizlə oruç tutmalıyıq. Nəfsimizin bizə dikdə elədiyi məsələlər var. Onlardan aç kalmağı bacarmalıyım. Məsələn, mən az ve susuz kalıram, ama eyni zamanda gözümle harama baxıramsa veya dilimle söyüş söyürəmsa, qeybət edirəmsa veya kiminle pis danışıramsa, acılayıramsa kimi inanın ki, bu aç susuz kalmağın ancaq mənə ağrısı kalacaq. Ama mənə tərbih eləmeyecek. Bu bakımdan Peygamberimiz deyir ki, yalan danışı, saxtakarlıq etməkdən el çekmeyenin, az yemek ve içməkdən el çekmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Yani, yemekten, içməkdən el çektik, ama yalan danışırıq, saxtakarlıq edirik. Böyle o, o demek ki, mən Ramazan orucunun təsirini üzerinde hissedir bilmək. Veya buna göre de alimler tekçe mede ile oruç tutmalı yok, bütün ezalarla oruç tutmalı bize tövsiye edinler. Demek ki çalışmalıyız ki, biz bütün ezalarımızla, iradimizle oruç tutalım. Bu birincisi de. İkincisi, Ramazan Kur'an ayıdır. Ramazan Kur'an ayıdır. Ramazanda Kur'an-ı Kerim nazir olmuştur. Ona göre de Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'e xüsusi dikkat yetirmeliyik. Bəs bu dikkat yetirmemiz neden ibarat olmalıdır? Arabca bilenler Kur'an-ı Kerim'i bu ayda bolluca oxusunlar. Mənasını başa düşmeye bilenler, narahat olmasınlar. Kur'an-ı Kerim'in diğer semavi kitablardan farkı budur ki, onu başa düşmeden oxuduğumuzda belə savab yazılır her ayda. Üstelik, Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğü neden ibarat? O, yer yüzünde kalan yegane vahid. Bütün semavi kitablar tähdif olunur. Elinin, verinin, pirverinin sözleri karşı. Ama bizim Kur'an'ımızda heç bir insan beyninin məhsulu karışmayıb. Ona göre de biz onu her çok yanda özümüzden asıl olmayarak imanımız gözü kamilleşir. Özümüzden asıl olmayarak kalbi hisler geçirir. Onu ağlı izah edilir bilmez. Bəzən deyirlər ki, müsallanlar e, e, başa düşmədən Quran-ı Kerim'e kulağı asırlar, nə bilim, e, şuursuzcasına. Xeyr, belə deyildir. Quran-ı Kerim Allah'ın kalan olduğu için, Allah'ın səslendirdiği formu olduğu için onu eşitlikdə istər istemez təsirlənirik. Bəzən e, Cəlil Məhməd Quzadənin o məşhur hekayəsini istat getirirlər ki, Gelir görür ki, Kur'an'dan bir şey oxuyur, cemaat ağlayır, bu da gelir Fransızca danışır, cemaat baxır, deyir, niye ağlamışsın, deyir, başa düşmür. 
Qur'an-ı Kerim oxuyanda onu başa düşür sahibi. Bir tərəfdən düz deyir bu müəllif, bir tərəfdən məsələnin mahiyyətinə var. Düz deyir ona görə ki, müsəlmanlar əsas diqqəti başa düşmədən qulaq asmağa yönəldirlər. Quran başa düşmək, Quranı həyata dərk etmək, tətbiq eləmək unudulubdur. Amma bir tərəfdən də doğru demir ki, Quran-ı Kerim münasibətdə onu dinləmək, hətta başa düşmədən oxumaq bir ibadətdir. Bu, insanın mənəvi dünyasına bir mələhəm sürdür. Bunu yəqin ki, Quran-ı Kerim ərəbcə oxuyanlar, inanaraq oxuyanlar özlərində bunu hiss ediblər. Bununla yanaşı Quran-ı Kerim tərcümədən oxumalıyıq, ayələr üzərində düşünməliyik. Hansı ayə diqqətimizi cəlb elədirsə, təfsirlərinə müraciət edə bilərik. Daha sonra həmin ayə ilə əlaqədə hədislərə nəzər sala bilərik. Sonra imkan varsa, Quran-ı Kerimdən müəyyən hissələri əzbərləməliyik. Elə insanlar vardır ki, ömrləri boyu ancaq bir surəni əzbər bilirlər, namazlarında bir surəni deyirlər. Burada bir problem yoxdur, yəni Allah Teala qəbul edir. Amma Quran-ı Kerim, madam ki, bizim Müqəddəs kitabımızdır, o bizə o dünyada şəfayət eləyəcək. Çünki iki ibadət vardır ki, o insanlara o dünyada şəfayət eləyəcək. Quran-ı Kerim və oruç. Bu iki ibadət o dünyada Quran oxuyub oruç tutanlara şəfayət eləyəcək. Deməli, belə olduğu təqdirdə biz Quran-ı Kerimi əzbərləməliyik. Bazı adıq ki, kiçik surələrdən başlamış və ya böyük surələrin içərisində müəyyən ayələr var. Ayətil kürsü olsun və s. Əl-Bəqərənin son ayələri olsun və yaxud Əl-Həşir surəsinin son ayələri olsun. Bunları əzbərləməkdə fayda vardır. Çünki bir hədisdə deyilir ki, Allah Teala öz bəndəsini cənnətə saldıqdan sonra deyəcəkdir ki, Quran-ı Kerimdən nə qədər oxusan, o qədər sənə cənnətdə yüksək məqamlar verəcəkdir. Sən nə qədər çox əzbər bilsən, o qədər cənnətdə məqam yüksək olacaqdır. Bax, buna diqqət etmək lazımdır. Deməli, Quran-ı Kerim bizim üçün Ramazanda diqqət etiləcəyimiz əsas ibadət olmalıdır. Bununla yanaşı, biz Ramazanda dua və zikirlərimizə xüsusi əhəmiyyət verməliyik. Hər namazdan sonra dua etməliyik. Əl açıq özümüz üçün, yaxınlarımız üçün, əzizlərimiz üçün, dünya müsəlmanlar üçün, dünyanın müxtəlif yerlərində əzilən müsəlmanlar üçün, istər uzaq niyanma olsun, sonra sıxışdırılan Çin müsəlmanları olsun, və yaxud Hindistan müsəlmanları olsun, bu tərəfə gələndə Suriyadakı müsəlmanlar olsun, dünyanın arasında müsəlmanlar əzilirsə, müasir edərlərsə, bir tikəkörə mühtacdırlarsa, onlar üçün dua edəməliyik. Ən azından o dünyada Allah Teala bizdən soruşmasın ki, o məzlumlar üçün nə etdi? Heç olmasa, deyək ki, ey Rəbbim, əlimdən bir şey gəlmədi, amma dua etdi. Və onlar üçün dua etməliyik. Daha sonra Ramazanda iftar vaxtı dua edənin, iftar əsnasında dua edənin duası geri qayıtmaz. Deməli, fürsətdir. Allah Teala hər zaman bizə deyir, bu dua edin, amma müəyyən zaman və məkan, zaman kəsimlərdə məkanlar vardır ki, orada dua edəndə tez qəyar olurlar. Zamana nə daxildir? Gecənin son üçdə bir vacib namazlardan sonra, azanla iqanı arası, kümə günü və s. Bu vaxtlarda edilən dualar tez qəyar olurlar. İnsan daha qəsdə dua edəməlidir. Həmçinin zikirlərə diqqət etməliyik. Namazdan sonraki zikirlər olsun, süb və aşam zikirlər olsun, gündəlik olaraq Həzrət Peyğəmbərin tez-tez təkrarladığı müəyyən zikir formaları vardır ki, onlar olsun. Bunlara diqqət etməliyik, bunları hər gün olaraq tədbiq edəməliyik. Çünki bir bədəvi Peyğəmbərimizin yanına gəlib deyir ki, Ey Allahın Rəsulü, dinin buyrukları məni üçün çətindir bir az. Bir az çətinliyə salın məni. Sən mənə elə bir şey öyrət ki, onunla Rəbbinə bağlanın. Deyir ki, elə ki, dinin Allahı xatırlamaqdan heç vaxt qurumasın. Yəni, hey Rəbbini xatırla ki, dilində nəmişli olsun. Zikir budur. 
Zikir e, insan hayatı, insanın ruhudur. Ruh insan bedenini tərk edildi. O beden müeyyen vaxtdan sonra parçalanıb şüriyyat. Zikirden uzaq beden de insan da ölür. Peygamberimiz deyir ki, Allah'a zikir edilen ve etmeyen şahsın arasındaki fark ölü ile diri arasındaki fark kimidir. Bak, bunlara dikkat etmek lazımdır. Bununla yanaşı, biz Ramazan ayında namazlarımıza xüsusi dikkat etmeliyik. Vaxtı vaxtında kılmaq, əlavə namazları kılmaq, istər her vacib namazla ilaqalı nafilə sünnə namazlar vardır. İstərsə də Peygamberimizin gün ərzində müəyyən vaxtlarda kıldığı namazlar vardır. Məsələn, vitir namazı. Vitir namazı Peygamberimizin heç vaxt tərk etmədiyi namazlardan olmuşdur. Gecə namazı, təhcüd namazı olsun. Daha sonra zuha namazı, işrat namazı. Bax, bu namazlara dikkat etmektə fayda vardır. Bununla yanaşı bizim Ramazanda qohumlarımıza baş çekmektedir. Çünkü İslam'da sileyi rəhliyyat, qohumluq münasibetlerini koruyub saxlama mühüm ibadetlerdendir. Qohumluq münasibetlerini koruyub saxlamağın bir neçə forması vardır. Birinci forması onlarla əlaqə saxlamaq. Yani telefonla, məktubla, indi artıq şükür Allah ki texnologiya o kadar inkişaf edilir ki, artıq heç kim heç kime məktub yazmır. Götürürsən telefon, düymeler sıxırsan, zengiz. Hattı indi düymeler de kalmıştır, öyle bağlamda sensor ekran üzerinde düymeler yazırsan kifayet edilir. Daha sonra e, qohumlara baş çekmek, onların ziyaretine getmek. Bununla yanaşı imkansız qohumlara kömü eləmək, yaxud onları iftara dəvət eləmək, iftar süfrəsinə dəvət eləmək, yaxud onları ziyaret eləmək e, çok mühüm ibadet növlərindədir. Bununla yanaşı biz Ramazanda sədəqə çıxmağı özümüz için bir verdiş anı getirməliyik. Hz. Peygamber hakkında deyirlər ki, bu en cömert insan idi, əlaçıq, səxavətli. Ramazan gelende Peygamber çok səxabətli olurdu. Bir küləyi, bir yeri hatırladırdı. Nesim küləyi kimi daha çok cömertlik mümarş elətdirirdi. Ümumiyyətlə, sədəqə çok geniş anlayışlı İslam'da bu. Her növ yaxşılığı özünde ehtiva edilir. Bizim halkımızın dilinde isə sədəqə ancaq pulla veya ərzaqla verilen ifadə olunan xüsus kömək ifadə göstərir ki, o da çok var, bizim cemaat ehadi tarafından yaxşı karşılanmıyor. Ki, mesela geri verildi ki, Allah bu sədəqədi deyir ki, benim ihtiyacım yok, Allah'a şükür ki, her şey var. Sanki bizde sədəqə e, dilenci pay kimi kalır olur. E, ona göre siz ki, mesela sədəqə verəcəksinizsə, e, müvəqqəti olarak o iki sözden istifadə etməməkdə fayda var. Mesela deyirlər ki, bu benim size olan mükafatımdır, hediyemdir. İstedim ki, yaxşılık edeyim. Böyle ifadelerden istifadə edilirsiniz. Çünkü bizim halkımızın dilinde o sabit dövrü 70 yıllık fasilə dinle bağlı bir çox anlayışları təhrif edilerek yaddaşımızı da saxlayıb. Bakımdan ehtiyat edilmeli. Tamçinin Ramazanda biz iftar süfrələri təşkil etməklə Ramazanı faydalı keçirilir bilərik. Həqiqətən də iftar süfrələrinin insan üzerindeki təsiri çok büyüktür. Hem insanlar arası münasibetleri yaxşılaşdırır, hem insana savab kazandırır, hem de başkalarını oruç tutmayan insanları oruca ruhlandırır veya oruç tutup ibadet elə, digər ibadetleri icra eləmeyenler e, iftara çağırıldığı evde ailenin birlikte namaz kıldığını görür. Sən təsəvvini ata qabağda dayanıb, ondan sonra ana uşağla bir güzel bir düzülüşün şahidi olur. E, ve belirli onda da həvəs yanar. Çünkü e, insan fərdi olarak bir kişi etmeye meyilli olmasa da ama ailelikçe bir şey etmek de çok maraqlıdır. Buna dikkat etmek lazımdır. Ümumiyyətlə, Ramazan ayında Bilirəcək ibadetlerin sayı çok. 
Mən ancaq bunlarla kifayətlənirəm və hər bir kəsin özünə məxsus ibadət növüdə ola bilər. Və düşünürəm ki, hər birimiz birimizlə Allah arasında ona xas bir ibadət forması olmalıdır. Elə bir işi olmalı ki, o adam ona Allah bir də özü bilsin. Bəzən bu cür gizli edilən və heç kəsin bilmədiyi müəyyən əməllər, hərəkətlər insanın o dünyada qurtulmasına gətirib çıxar bilir. Yəni, bu dünyada insanın bəlkə də başına bir bəla gələcəkdir, amma Allah-u Teala onun o xeyir xadlığına şəxsi onunla arasında olan və davamlı şəkildə icra olunan ibadətə görə onu əmin o bəladan xilas edəcək. Bu baxımdan buna diqqət etirməkdir. Əziz xanımlar, sözümü onunla tamamlayıram ki, Allah-u Teala bizə verdiyi hər bir neyməti o dünyada soruşacaqdır. Əgər Allah bizə bilik veribsə, onu da hesaba çəkəcək. Əgər Allah bizə bədəncə gözəllik veribsə, onu da hesaba soruşacaq. Əgər Allah-u Teala bizə var dövlət veribsə, onun da hesabını soruşacaqdır. Əgər Allah-u Teala bizə bədən veribsə, yəni sağlam bir bədən veribsə, can sağlığı veribsə, onun da hesabını soruşacaqdır. Ona görə də əzrət əl deyir ki, zəkanın, ağılın zəkatı öyrətməkdir. Mal dövlətin hesabı o dünyada nədən soruşur? Şükrü nədir? Mal dövlətin şükrü zəkatdır. Allah-u Teala mənə bunu verirdi, mən də Rəbbimə şükür əlamət olaraq, zəkatda Allah da bunu bizdən istəyir. Verdiyi ağla görə Allaha onu başqalarına öyrətməklə şükür edirik. Bir gözəl bir bədən veribsə bizə, onu Allah üçün haramlardan qoruyaraq Allaha şükür edirik. Həmçinin əgər Allah-u Teala sağlam bir bədən veribsə bizə, oruç tutmaqla onun bir növ zəkatını verir. Ona görə İmam Sadiq deyirdi ki, bədənin zəkatı orucdur. Oruc bədənin zəkatıdır. Oruc bizə tək dünyalı olaraq yaşamağı yox, küt dünyalı olaraq yaşamağı verir. Çünki biz orucu Rəbbimiz üçün tutuq. Ancaq arılamaq istəyənlər, kimə sözünü göstərmək istəyənlər, dəb xatirinə tutanlar bu dünya üçün tutuq. Amma burada olanlar inşallah ki, hər biri onu Rəbbi üçün tutur. Deməli, oruç bu insanlara iki dünyalı olmağı verədir. Bu dünya və ahirət. Yoxsa əgər bizim Allaha inanımız olmasaydı, Allah üçün tutmasaydı, 18 saat ərzində ac və suz qalardıq mı? Kimi nə məcbur edir? Yüzdə tutardı, gelib xırım-xırım altda su içərdi. Yeməkdən yerdir də gələndə tizahınızla mən doğuracam deyərdi. Heç kim də bilməzdi bunu. Əgər biz bunu, kimsə bunu edirsə, deməli, onun rəbbi üçün edir. Qalır onun ötbəsinə düşən, o orucunu gözəlləşdirsin. Oruç ibadətlərlə gözəlləşir ki, biz də bugünkü müazirəmizdə, onun haqqında danışdıq. Allah hər birimizdən razı qalsın, Allah qalın.